八十岁的老人颤颤巍巍骑上被精心打扮过的马儿，他要前往隔壁村主持一项特殊的仪式——说婚。这里是位于海拔四千七百一十八米高的圣湖奈木错旁，占堆不识字。他是一名说婚人，今天他正在给孙女讲述着人类祖先的故事。一位村民骑着摩托上门拜访。村民丹巴亚杰今天是来请詹堆给儿子说婚，已经有两年没有人请詹堆说婚了。詹堆很高兴，这项传统的仪式还没有被人忘记。他们约定好时间，詹堆允诺准时出发。詹堆非常看重此次婚礼，按照传统，说婚人要骑上特殊装扮的马儿到新人家中，所以年迈的詹堆。坚持要自己骑马。詹堆十岁，跟着爷爷放牧。说婚的唱词是爷爷一句句教会他的。海量的唱词，詹堆早已烂熟于心。说婚是一种特殊的口头说唱，教新人如何识别天气，怎样放牧，如何获得幸福。此时，新人家中正用去年收获的青稞摆成雍重符号，准备迎接说婚人。二十岁的新娘还没开始梳妆，但说婚人已经带着新郎到达村口。此时，门外传来说婚人的歌声。新娘家也要用歌声来回应。詹堆看到不少人站在村口迎接，便知道此次婚礼与众不同。这次是男方嫁到女方家里，说婚人必不可少。许多年轻人都没见过这样的仪式，对此充满了好奇，纷纷拿出手机来拍照。此时新娘已经打扮完毕，詹堆将一条绳子钉在门框上，然后才唱着说婚词向屋内走去。屋内要挂满吉祥的哈达，新郎此时不能露出脸来，用白海螺和红珊瑚做成的信物缝在新娘的辫子上。至此，两位新人便正式成为夫妻。简约而不简单的婚宴，管饱的牦牛肉，象征丰收的青稞酒。亲人们纷纷给新人献上礼物，婚礼要一直持续到晚上，至少十二个小时。詹堆要一直不停地进行婚礼颂词的唱诵，临睡前，詹堆还需要完成最后一段唱词。老人明显已经很疲惫，但眼眸里都是光。他很高兴这份职业还能发光发热，但难免也有些落寞。在以前，敬酒人还会询问各种问题，关于世界是如何形成的，人是怎样出现的，而他就是那个代替土地做出回答的人。但如今，已经没有人再问这些问题了。他找到会写字的邻居，他想把那些口口相传的唱词记录下来。老人一边说，邻居一边用心记那些关于季节、关于山川河流、关于人群的宋词。近八十岁的詹堆全都经历过，虽然年纪越来越大，但他也越来越知道。自己在唱些什么了？